நாம் விளாடுற மரத்தான் ஒரு போர் நடந்த இடத்தோட பேருன்னு தெரியுமா எத்தேனியன்ஸ்க்கும் பேர்ஷியன் ஆர்மிக்கும் பெரிய போரே வந்துச்சு பேர்ஷியன் ஆர்மி கிரீஸுக்கு கடல் மூலமா பெரிய படையோட வந்து இறங்குச்சு இதுல எத்தேனியன்ஸ் ஜெயிச்சே ஆகணும் இல்ல தன்னோட நாடான கிரீஸை இழந்துருவாங்க சரியான போர் ரெண்டு பக்கமும் பெருவாரியான உயிரிழப்பு இந்த போர் நடந்த இடத்துக்கு பேர் தான் மேரத்தான் அதனால இதுக்கு பேட்டில் ஆஃப் மேரத்தான்னு பேர் வச்சாங்க இதில் பெர்ஷியன் படை தோக்கடிக்கப்பட்டுச்சு எத்தேனியன் போர ஜெயிச்சாங்க ஆனா இந்த சந்தோஷமான செய்தியை சொல்ல யாராச்சும் ஏத்தன்ஸ்க்கு போயே ஆகணும் அந்த படை வீரர் பேர் தான் பிலிஃபீடஸ் படைத்தளமான மேரத்தானில் இருந்து ஏத்தன்ஸ் வர ஓடுனாரு 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 நிற்காம நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஓடுனாரு காலையில் ஆறு மணிக்கு ஓட ஆரம்பிச்சது சாயங்காலம் ஆறு மணி ஆகி ஓட்ட நிற்கலையே அவர் நேராக போய் ஏத்தன்ஸ் அசம்பிளியில் நின்னிக்கே கேமேன் அப்படின்னா ஜெயிச்சிட்டோம்னு சொல்லி அந்த இடத்துல இறந்தும் போயிட்டார் ஆட நின்று கொஞ்சம் ஓடி இருந்தால் இறந்துருக்க மாட்டார்ல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது கிரீஸோட வரலாற்றை பார்த்தா கிரீஸ் பர்ஷியன் வார் ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டுச்சு இதனால் ஏத்தன்ஸ் மக்களுக்கு ஒரு விதமான பதற்றம் குழப்பங்கள் வரவழைச்சது இதன் காரணமாக தான் ஃபிலிஃபிடஸ் இந்த செய்தியை சொல்லி நாட்டு மக்களை அந்த பயத்தை போக்க த உயிரை கூட பொருட்படுத்தாமல் ஓடி வந்தார் சாரி இதில் என்னப்பா இருக்கு ஏன் இவரை இன்னைக்கு வரையும் பெருமையாக பேசணும் போர்க்களத்தில் அவரும் தான் தன் நாட்டுக்காக சண்டை போட்டார் மேரத்தான்லேருந்து ஏத்தன்ஸுக்கு வர்றதுக்கு நடுவில் மவுண்ட் பென்டிலிக்கஸ் என்ற உயரமான மலை இருக்குது இதைத்தான் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் ஆச்சரியமாக சொல்கிறாங்க எப்படி இந்த மலையை தாண்டி வந்திருக்காரு அந்த மலையை நீ சாண பிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக அந்த மலையை சுற்றி ஓடி வந்திருக்காருன்றாங்க இது என்ன பிரமாதம் இது கூட ஸ்பெஷலைட்டாக ஒன்று இருக்கு ஸ்ரீக்கோட வரலாற்று ஆய்வாளர் ஹெரடோடஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபிலிஃபிடஸ் ஏற்கனவே ஸ்பாட்டா படையை உதவிக்கு கூப்பிட ஏத்தன்ஸ்லேருந்து ஸ்பாட்டாக்கு இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் வரையும் ஓடியிருக்காரு அப்படின்றாங்க இதன் காரணமாக தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஒலிம்பிக் ஆரம்பித்தப்போ மைக்கேல் பிரீல் மேரத்தானை சேர்க்க சொல்லி வலியுறுத்தினார் ஸ்பாயிரிடன் லூயி தான் ஃபஸ்ட்டு மேரத்தானை ஜெயித்தவர் இதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் தினம் தினம் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் பொருட்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு இனி வர வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது பொருட்களை பற்றி கேட்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் அதை கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டன் உங்களுக்கு தேவையான புது புது அனுபவங்களை தொடர்ந்து தர எக்ஸ்டசி எப்போதும் இணைந்திருக்கும்